die nicht nur mein Fahrrad gestohlen haben, sondern noch 27 andere, alle in so einem Transporter, schön gestapelt. Und Gesamtwert laut Polizei über 100.000 Euro. Also das waren Bike Tracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Ja, das war am Montagmorgen. Dann bin ich zur Polizei gefahren, habe den Diebstahl gemeldet, habe der Polizei dann die Information gegeben, dass mein Fahrrad gestohlen wurde. In dieser, in dieser App konnte man dann auch sehen, wann das Fahrrad gestohlen wurde und genau den Verlauf, wie das wegtransportiert, also die Strecke, über die es wegtransportiert wurde. Das war samstags morgens, halb fünf oder sowas in der Zeit. Über die Autobahn. Ich gehe mal dann davon aus, dass es halt keine Gefahren, sondern es wurde halt mit dem Auto wegtransportiert. Ja, die Polizei hat den Diebstahl aufgenommen. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Wir haben dann an, an die Stelle, wo ich das Fahrrad halt äh, entdeckt, also über den GPS gesehen habe, haben die dann halt auch geguckt. Und da haben zwei Transporterbusse gestanden und da drin wurde das halt vermutet. Ja, und dann hat die Polizei mich gegen Mittag nochmal angerufen, weil ein Fahrzeug weggefahren ist. Und dann wollten sie von mir nochmal wissen, ob das GPS-Signal sich mitbewegt. Es hat sich nicht mitbewegt. Ergo ist das Fahrrad dann immer noch an der Stelle gewesen, scheinbar in dem anderen Transporterbus. Ja, und gegen Abend habe hab ich dann von der Polizei die Information bekommen, dass mein Fahrrad wieder da ist. Wurden drei Personen festgenommen die nicht nur mein Fahrrad gestohlen haben, sondern noch 27 andere, alle in so einem Transporter, schön gestapelt. Und Gesamtwert laut Polizei über 100.000 Euro. Also das waren Profis, bandenmäßig unterwegs, die sich da äh, ja, die Fahrräder organisiert haben. Wie hat die Polizei darauf reagiert, dass du den Live-Standort sehen konntest? Die Polizei die war natürlich sehr froh, so, ein, ja, so gute Informationen zu bekommen, dass jemand genau weiß, hier ist mein Fahrrad. Und äh, er kam ja dann über, über, diese, über den Fund mit der Polizei ein bisschen ins Gespräch und dann hat die Polizei auch noch mal gesagt, dass sie das gar nicht verstehen. Also mein Fahrrad war da jetzt nicht das Teuerste mit in dem ganzen Sortiment, sondern da war noch ein Fahrrad der Firma Rotwild dabei, hatten Preis über 10.000 Euro gehabt. Und der eine Polizist, der hatte, konnte es auch nicht verstehen, dass die Leute sich Fahrräder im, im hoch- und im vierstelligen Bereich über 5.000 Euro kaufen und dann an so Sicherheitsmaßnahmen, die 50 Euro im Jahr kosten, dass es daran dann scheitert. Ne? Wie zufrieden bist du mit dem Bike Tracks GPS Tracker? Kann ich jedem empfehlen und Kleine Geschichte noch nebenbei, das hat natürlich dann auch so im Freundes- und Bekanntenkreis die Runde gemacht, dass äh, zum einen mein Fahrrad weg, weg ist und wie schnell das wieder aufgetaucht ist. Und da sind so einige Leute dann doch mal hellhörig geworden und haben sich dafür interessiert, äh, zu welchen Maßnahmen das wiederkam. Und das habe ich dann erklärt. Und der eine oder andere hat sich dann auch schon mal Gedanken gemacht, äh, wie er sein hochwertiges Rad dann auch besser absichern kann. Und der eine oder andere ist dann auch schon zum Fahrradhändler und hat sich dann auch so ein GPS, so ein Bike-Tracks da einbauen lassen. 